sampai ke oh, di atas sana. Itu mungkin dia longsor sudah tidak ada. Ya, Bang. Jadi ini dia mau ini mau buat teras. Peringatan Hari Pangan Sedunia dimulai sejak Organisasi Dunia FAO menetapkan Hari Pangan Sedunia melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1 Tahun 1979 yang merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan FAO Konferensi ke-20 November 1979 di Roma, Italia. FAO Conference ini dihadiri oleh 147 negara anggota FAO. Sejak saat itu disepakati bahwa mulai tahun 1981, seluruh negara anggota FAO termasuk Indonesia memperingati Hari Pangan Sedunia secara nasional pada setiap tanggal 16 Oktober bertepatan dengan hari terbentuknya FAO. Gereja Katolik Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia juga mengambil peran aktif dalam membangun hari pangan sedunia sebagai gerakan moral Tema gerakan hari pangan sedunia gereja katolik tahun 2013 sampai 2015 adalah mencintai dan merawat bumi untuk pangan sehat bagi semua Tema gerakan hari pangan sedunia tahun 2013 mencintai dan merawat bumi Mencintai dan merawat bumi menjadi ungkapan dan perwujudan syukur manusia atas kehidupan yang telah disediakan Allah bagi hidup manusia. Bandingkan kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Bumi sebagai rahim kehidupan akan memberikan hidup kepada manusia kalau manusia menghidupi nilai keadilan dan cinta kasih kepada bumi. Semua manusia tanpa kecuali berhak menikmati dan mendapatkan sumber penghidupan dari rahim bumi Terlebih bahan pangan yang menjadi kebutuhan dasar hidup manusia Sesuai dengan rencana dari Pastor Peruki, Romo Beni juga saya sendiri, Romo Firmus dan Prater juga beberapa umat uh, untuk karya pastoral di Peruki ini. Nah itu dalam pembangunan dan perencanaan kami sudah menamakan Lopo yang masih sementara ini dibangun dengan nama Logia Pas Noe, Lopo Nostalgia Pastoral Noelmina. Lopo ini dibangun untuk karya pastoral di Paruki Nalmina ini Kegiatan sharing, pertemuan, atau mungkin konsultasi Dan punya makna yang sangat mendalam terutama dalam karya pastoral untuk umat di sini Dan lewat Lopo pastoral ini kita bisa saling membagi pengalaman, saling iman dan 
lokasi Lopo ini juga tepat di pinggir kali Nolmina sesuai dengan namanya sehingga setiap orang yang datang mampir ke sini bisa menemukan kesegaran iman mungkin itu saja maksud dari pembangunan Lopo Pastoral ini eh, bagaimana dampaknya untuk para petani dan peternak ah. ikan oh betul Romo Lopo ini juga selain untuk uh, kegiatan pastoral juga di bawahnya itu dibuat uh, kolam ikan nah, menurut rencana ada tiga jenis ikan yang akan dilihara di bawah ini di kolam ini lalu dampaknya untuk uh, para petani uh, seperti tradisi orang timur lopo itu tempat untuk menyimpan uh, bahan makanan dengan pembangunan ini juga satu tanda bagi umat terutama yang petani untuk boleh lebih bersemangat lagi juga dimotivasi untuk semakin mencintai pertanian dengan demikian manusia menanggapi kabar baik dalam penghayatan hidup bersama yang sedang menggumuli persoalan lingkungan dan pangan oleh karena itu, sejalan dan melanjutkan Gerakan Hari Pangan Sedunia 2013. Gerakan Hari Pangan Sedunia Tahun 2014 mengambil tema Pangan Sehat Keluarga Sehat yang akan berlanjut pada Gerakan Hari Pangan Sedunia Tahun 2015 Bumi Sebagai Rahim Pangan Milik Bersama karena Allah menghendaki supaya bumi beserta segala isinya digunakan oleh semua orang dan sekalian bangsa sehingga harta benda yang tercipta dengan cara yang wajar harus mencapai semua orang berpedoman pada keadilan diiringi dengan cinta kasih Gaudium et Spes artikel 69 Sorotan utama gerakan Hari Pangan Sedunia 2014 Hari Pangan Sedunia sebagai gerakan moral keutuhan ciptaan mempunyai dimensi religius dan dimensi sosial. Kemurahan hati dan solidaritas Allah pada hidup manusia yang ditampakkan dan diwujudkan dalam diri Yesus Kristus menjadi pangan yang dikorbankan bagi penebusan manusia. Dimensi ini mengarahkan hidup manusia untuk terlibat dalam tata kelola pangan dan kehidupan yang berkecukupan dan berkeadilan Agar semua orang mendapat pangan yang cukup dan berkelanjutan Bandingkan Evangeli Gaudium artikel 191 Solidaritas dan pengorbanan menjadi substansi dari gerakan hari pangan sedunia gereja katolik Kemajuan ilmu dan teknologi berkembang dengan pesat di berbagai bidang, termasuk dalam bidang pangan. Kemajuan teknologi ini membawa dampak positif maupun negatif. Dampak positif teknologi tersebut mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas pangan, juga meningkatkan diversifikasi, higienis, sanitasi, praktis, dan lebih ekonomis. Dampak negatif kemajuan teknologi tersebut ternyata juga cukup besar bagi kesehatan konsumen dengan adanya penggunaan zat aditif yang berbahaya. Zat aditif adalah bahan kimia sintetis yang dicampurkan ke dalam makanan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, menambahkan rasa, memberi daya tarik, dan memantapkan kesegaran produk tersebut. Bandingkan Gaudium et Spes artikel 5 Injil Yohanes menggambarkan Yesus adalah roti hidup Pangan yang dikurbankan untuk membawa keselamatan Akulah roti hidup Barang siapa datang kepadaku Ia tidak akan lapar lagi Dan barang siapa percaya kepadaku Ia tidak akan haus lagi Yohanes pasal 6 ayat 35 Akulah roti hidup, berarti bahwa di dalam Kristus orang beriman bertanggung jawab untuk mengelola pangan dan kehidupan yang membawa pada keselamatan, tidak menghancurkan dan merusak tubuh. 
ancaman potensial bagi kesehatan manusia dari residu saat aditif yang dicampurkan dalam bahan pangan dapat bersifat racun terhadap organ-organ tubuh. Mikroba dalam bahan pangan dapat mengganggu keseimbangan mikroba dalam saluran pencernaan dan dapat menurunkan daya kekebalan tubuh. Pada bahan pangan segar hasil pertanian, seringkali ditemukan indikasi sistem budidaya yang sangat tidak aman bagi konsumen, yaitu dengan diaplikasikannya berbagai pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan, yang meninggalkan residu pada hasil pertanian. Bandingkan Dewan Kepausan Kor Unum 1996, Kelaparan Sedunia, Tantangan Bagi Semua, Pengembangan Dalam Solidaritas, Artikel 30. Belum lagi di tingkat pengolahan pasca panen, beberapa di antaranya sering menambahkan bahan kimia berbahaya supaya bahan makanan hasil produksi pertanian ini kelihatan lebih bagus dan lebih segar untuk dipasarkan walaupun justru cenderung tidak lebih sehat. Bila umat manusia dewasa ini berhasil memadukan kemampuan ilmiah baru dengan dimensi etis yang kuat, Tentulah mampu memajukan lingkungan sebagai kediaman dan sumber daya bagi manusia dan bagi semua orang Dan akan mampu menghapus penyebab pencemaran dan menjamin kondisi memadai higienis dan kesehatan Dengan demikian teknologi yang mencemarkan dapat juga membersihkan Produksi yang menimbun dapat juga membagi dengan adil Yohanes Paulus 2 1997 Amanat kepada konferensi tentang lingkungan hidup dan kesehatan Untuk menanggapi situasi dan kondisi tawaran pangan dan bahan pangan tersebut Gerakan Hari Pangan Sedunia Gereja Katolik tahun ini Pangan Sehat Keluarga Sehat Diarahkan pada gerakan keanekaragaman pangan lokal Sebagai sumber pangan sehat bagi keluarga Dan gerakan konsumen cerdas Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam sebagai sumber pangan lokal yang memiliki nilai gizi tinggi. Misalnya sumber karbohidrat seperti sagu yang ada di Papua dan Meluku, umbi-umbian di Papua dan Jawa, gerbang, sorghum, jelai, jagung lokal di NTT, sukun dan lainnya. Pengelolaan dan pengolahan sumber pangan lokal ini bisa menjadi sumber pangan sehat bagi keluarga. Gerakan konsumen cerdas diawali dari kesadaran akan hak dan kewajiban konsumen untuk memilih dan mendapatkan bahan pangan sampai tingkat rumah tangga dalam jumlah dan kualitas yang memadai sehingga aman dikonsumsi dan bergizi seimbang. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hidup sehat dan makanan beragam dan gizi seimbang mengembangkan dan memanfaatkan ragam pangan lokal. Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia karena di dalamnya terdapat zat gizi yang sangat diperlukan untuk memulihkan dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, mengatur proses di dalam tubuh, berkembang biakan dan menghasilkan energi untuk kepentingan berbagai kegiatan dalam kehidupan.
kurang. Nah, kalau pupuk itu kita usaha sendiri, itu pakai pupuk uh, toko. Terus bibit juga kita usaha sendiri, kita beli bibit toko. Dan untuk sementara ini uh, kita hanya berapa banyak dusun yang nanti itu ambil di sini untuk pemakaiannya mandi, cuci, minum, kita juga, kita usaha juga sendiri kalau musim panas begini kita bisa kasih tinggal satu atau dua beri hari satu dan kita bisa pakai tapi kalau untuk bibi, kayak pupuk kita belum bisa untuk bibi, pupuk sendiri kayak tergantung pada pupuk topo yang ada terkadang macam tanaman pupuk panjang Bapak pernah ikut kegiatan hari tangan? Tidak pernah. Pernah dapat pelatihan-pelatihan? Tidak pernah. Apa yang Bapak harapkan? Karena su sudah terlanjur proposalnya masuk ke Bapak yang ada di pusat. Nah, kalau bisa itu diluruskan karena selama ini nah, contoh sebelum tanahnya turun itu rumahnya kami sudah siap, tanah batu kami sudah siap, sedangkan nah, kita tidak tahu itu adanya kemana. Karena yang kita bukan mengharapkan tapi kita hanya mau luruskan Kalau memang nah kita yang terdiri dari kelompok itu nah Kalau memang untuk kita ya untuk kita Itu yang kami harapkan Berapa orang di kelompok ini? Kami ada 10 orang Terdiri dari 10 orang Makanya nah, kami bentuk satu kelompok Sebenarnya lebih, lebih dari 10 kelompok Tapi hanya karena ada separuh yang kerjanya lari-lari Jadi untuk sementara namanya tidak sudah ke dalam kelompok kami, kami hanya ambil orang yang berjalan di samping dan hasilnya selama ini untuk kita yang ada kerja di sini Romo kita makan dan minum akhir dari saya kami tidak ada kerja lain terkecuali ini nah, kita dibantu dengan cari tapi untuk mau permisi Romo tapi macam mau kulit kita tidak kulit kita kerja pokok ini pokoknya makan dan minum kita hanya harapan saya jadi sebelum kita panen kita berani Abon di kios orang percaya dan saat panen semuanya itu bisa juga untuk pendidikan ya. <tuh> sudah masuk koperasi belum bro. oke itu diusahakan ya karena koperasi kemudian juga akan sangat membantu membantu untuk untuk sebenarnya pengelolaan ini agar dapat hidup sehat aktif dan produktif setiap orang memerlukan saat gizi dalam jumlah yang cukup dan tidak berlebihan namun juga tidak kekurangan untuk itu diperlukan komposisi makanan yang sesuai dengan komposisi beragam bergisi dan berimbang serta aman makanan yang bergisi dalam hubungannya dengan kesehatan adalah makanan yang mengandung enam sat gisi yaitu air, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral Sedangkan makanan harus beragam Karena setiap jenis bahan pangan Tidak memiliki semua sat gizi Yang diperlukan oleh tubuh Sehingga perlu pengeneka ragaman pangan Untuk meningkatkan mutu gizi konsumsi Di samping itu Keragaman konsumsi pangan Juga berguna untuk mengurangi ketergantungan konsumsi pangan Pada salah satu jenis atau kelompok pangan Keluarga mempunyai fungsi dan peran sentral dalam mengelola dan mengolah pangan yang beragam, bergisi dan berimbang serta aman. Keluarga menjadi komunitas awal untuk menciptakan dan membangun kebiasaan pangan sehat yang berbasiskan pada keanekaragaman sumber pangan lokal dan menghilangkan kebiasaan untuk menyajikan pangan instan dan siap saji. Pangan yang sehat, berkualitas dan aman dapat disajikan dari dapur rumah tangga. Ritme kehidupan sering menuntut segala sesuatu serba cepat, waktu terbatas. Anak harus pergi sekolah, sementara ibu dan bapak harus segera berangkat kerja. Sebagai jalan pintas, 
Untuk sarapan disediakanlah makanan siap saji yang memakan waktu penyiapan 3 sampai 5 menit. Siang hari pulang sekolah, ibu dan bapak masih bekerja di kantor. Anak-anak kembali menikmati makanan siap saji ini. Selain mudah disajikan, makanan ini mempunyai cita rasa yang gurih dan umumnya disukai terutama oleh anak-anak usia sekolah. Hal ini menjadi tantangan sekarang dan ke depan bagi gerakan hari pangan sedunia gereja katolik dalam membangun tata kelola dan tata olah pangan sehat yang berbasiskan ragam pangan lokal sebagai sumber pangan sehat keluarga.
Amasa felt life as a dancer. Babies are rolling. Amasa, felt my face a dancer. Babies are going.